வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் லேர்ன் கோட் நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் த்ரூவா எப்படி வந்து நம்ம இந்த ஸ்கேனர் கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஜாவா கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதோடைய நேம் வந்து பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா கீபோர்ட் ரீடிங் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லை நான் மெயின் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வேண்ட்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கேனருக்கான ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்கேனர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஜாவா டாட் யூட்டிலிட்டியில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடெலாம் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் வந்து ஸ்கேனர் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கே அதாவது கீபோர்டு ரீடிங் வந்து கே ஒன் அப்படின்னு வந்து இது எந்த நேம் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கல இல்லையா அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஸ்டெப் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் ரைட் இந்த சிஸ்டம் டாட் இன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூசர்ட் வந்து இன்புட்டை கெட் பண்ணுறோம் இன்புட் ஸோ அதனால் வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படிங்கிறது ரைட் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இங்கே அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூவை கெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஜாவா டாட் யூட்டிலிட்டி டாட் ஸ்கேனர் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதமாக நீங்கள் இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து டேரெக்டாக ஸ்கேனர்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஏரர் மார்க் வரும் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு வேலை இம்போர்ட் ஆகாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெட் மார்க் வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ட் என்ட்ரு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாருங்கள் இம்போர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு வரும் இம்போர்ட் கிளாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் ரைட் ஸோ இந்த யூட்டிலிட்டி பேக்கேஜ் இல்லாமல் ஸ்கேனருக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது ஸ்கேனர் வந்து இந்த இந்த யூட்டிலிட்டி பேக்கேஜுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸ்கேனருங்கிறது ஒரு கிளாஸ் அதுக்கான ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸோ நான் சிம்பிளாக இங்கே கமெண்ட் கொடுக்குறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்கேனர் கிளாஸ் ரைட் ஸ்கேனர் கிளாஸ் எங்கே இருக்கு ஜாவா டாட் யூட்டிலிட்டியில் இருக்கு ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம யூஸ் இருந்து இன்புட் கெட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எஸ்ஓயூடி அதாவது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டார் பிரிண்ட்ல ஒன்றே ஷார்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ரைட் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு கொடுங்க ரைட் ஸோ இப்போ திஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்டர் யூர் நேம்னு வந்துருச்சு ஸோ இது ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது ஆனால் நம்ம யூஸ் வந்து டேட்டாவை கெட் பண்ணணும் அதாவது இன்புட் ஃப்ரம் த கீபோர்டு ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஸ்ட்ரிங் தான் கெட் பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஓகே யூ அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கே ஒன் கீபோர்டு இன்புட் ஸோ இந்த கே ஒன் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய மெத்தட்ஸ் வரும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்கேனர் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய பில்டிங் மெத்தட்ஸ் ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு இப்போ நாம பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைன் ரைட் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போறோம் டேட்டாவை கீபோர்ட்ல இருந்து கெட் பண்றோம் ரைட் அடுத்தது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை கெட் பண்ண டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ சிஸ் அவுட் ஸோ சிஸ் அவுட்ல நம்ம வந்து யுவர் நேம் சிம்பிளா நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா நேம் யுவர் நேம் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் ஜஸ்ட் கன்காட்டினேட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த யூ நேம் இருக்கு இல்லையா இந்த யூ நேமை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ இது தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆக போகுது யூசர் ந
right so idhila thirumba ona enna pandra appadina manavan nu kudukura your name is manavan nu varudhu so nama data va get panni adha print pandrom okay idhila vandu or simple step onu pannom the next line irukku liya idha vandu na veru next nu mattum kudukura for example vandu dot next appadina onu irukum so the next ku next line ku enna difference appadina paathina ipo next nu kuduthittu na thirumba vandu compile pandren கம்பைல் பண்ணிட்டு நான் இந்த டைம் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த நேம் இருக்கு இல்லையா மாணவன் லேர்ன் கோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா மாணவன் மட்டும் தான் எடுத்துக்குது அதாவது இந்த நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மாணவன் லேர்ன் கோடுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வேர்டுக்கு இடையிலையும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு ஸோ இது எப்படி இருந்தால் இந்த நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எம்டி ஸ்பேஸோட கட் ஆகிடும் இப்போ மாணவன் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் திரும்ப கம்பைல் பண்ணிட்டு இப்போ மாணவன் லேர்ன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றாகவும் கோட் அப்படிங்கிறத தனியாக கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாணவன் லேர்ன் மட்டும் எடுத்துக்குது இப்போ அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் வர்றதுனால ஸோ எம்டி ஸ்பேஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கக்கூடியது தான் நெக்ஸ்ட் இதே நான் நெக்ஸ்ட் லைன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ மாணவன் லேர்ன் கோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் சென்டென்ஸ் எடுத்து ஸோ நெக்ஸ்ட் விட நெக்ஸ்ட் லைன் தான் பெட்டர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் இது ரெண்டுமே என்னன்னா டேட்டாவை ரீட் பண்ணும் பட் நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது எம்டி ஸ்பேஸோட டெர்மினேட் ஆகிடும் பட் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுங்கிறது கம்ப்ளீட் லைனை எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று பார்க்கலாம் அது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூவை வந்து நம்ம யூசர்ட்டேருந்து கெட் பண்ணி ஒரு அர்த்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதே எக்ஸசைஸில் இப்போ இங்கே வந்து என்டர் யுவர் நேம்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வந்து கெட் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜர் எக்ஸ் கமா ஒய் ரைட் இது வந்து ரெண்டு இன்டீஜர் வேல்யூவை கெட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ வந்து என்டர் டூ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் டூ நம்பர்ஸ் ஸோ ரெண்டு நம்பரை கெட் பண்ணுறது ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரியான இன்புட் கெட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மெத்தடை ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போது இந்த ஸ்கேனரில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெத்தட்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து கொடுக்குறேன் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இன்டீஜர் வேல்யூவை ரீட் பண்ணுறீங்க யூசர்ட்டு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இன்ட்னு கொடுக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் வந்து ரீட் பண்ணுறோம் அதாவது நேம் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் இல்லையா அப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் ஸோ எந்த மாதிரியான இன்புட் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மெத்தடை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு நம்பர்ஸை வந்து கெட் பண்ண போகிறதுனால ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கே ஒன்றை தூக்கிட்டு இன்புட் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் இந்த இன்புட் ஒன் அப்படிங்கிறதுல பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஸோ நம்ம இங்கே இன்புட் டாட் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் இல்லை நெக்ஸ்ட் இன்ட் ரைட் இன்டீஜரை கெட் பண்ண போகிறோம் ஏகே நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த வேரியபிளை நம்ம இங்கே வந்து கொடுக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இன்புட் ரைட் என்டர் டூ நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கான ஃபஸ்ட் இன்புட் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இது ஸ்ட்ரிங் இல்லை ஸோ இது ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ கொடுக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாகவும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் அடுத்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒய் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டூ இன்புட் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் ஸோ ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம கெட் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அர்த்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷனும் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு அர்த்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஜி அப்படிங்கிறப்போ இன்ட் ஜி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரைட் அர்த்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த வேல்யூவை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி
ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் இருக்கு இல்லையா இதை தூக்கிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்த நெக்ஸ்ட் லைன் கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறது அந்த மெத்தட் என்னத்தை ரீட் பண்ணும் ஸ்ட்ரிங்கை தான் ரீட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எரர் காமிக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸுங்கிறது இன்ட் இன்டீச்சர் ரைட் பட் நான் என்ன வேல்யூ பண்ணுறேன் இந்த மெத்தடை மாற்றினோடனே பாருங்க இது இதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுவே வந்து லாஜிக்கலி தப்பு நீங்கள் வந்து கெட் பண்ணுற வேல்யூ இன்டீச்சர் பட் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிட்டன் என்ன பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைனுங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரீட் த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஃப்ரம் த யூஸ் சின்டெக்ஸே தப்பு ரைட் சரி ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து ஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ அந்த இஷ்யூ சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ எகைன் இங்கேயும் இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மை நாட் ஹாவ் பீன் இனிஷியலைஸ்டு அது எதுவுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கோடிங் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா அதோடைய டேட்டா டைப் எந்த மாதிரியான வேல்யூவை நம்ம கெட் பண்ண போகிறோம் இதை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் கன்ஃபியூஷன் வராது ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு இன்டீஜராக வேணும் ஸோ ரைட் ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டா ரீடிங் வேல்யூவை பொறுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஓகேங்களா ஸ்கேனர் மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் இது எல் நீங்கள் நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா மெத்தடுமே இந்த ஸ்கேனர் கிளாஸில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கேனர் கிளாஸ்க்கான ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம இதை பர்ஃ